നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ എലോങ് ദ മോഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് നാലാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെക്ഷൻ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ മോഷൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എർത്തിൻ്റെ മോഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എർത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം മോഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് എർത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ രണ്ടാമത്തത് റവല്യൂഷൻ റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനും ഭ്രമണം പരിക്രമണം റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ ഭ്രമണം പരിക്രമണം എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ ഇസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാലും എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റൊട്ടേഷൻ എർത്ത് ഭൂമി സ്വയം അതിൻ്റെ അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് എർത്ത് കറങ്ങുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് അതിൻ്റെ സ്വയം അതിൻ്റെ ആക്സസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമണം എന്താണ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമണം ദ എർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഈസ് നോൺ ആസ് റവല്യൂഷൻ ഭൂമിക്ക് ഭൂമി എന്താണ് സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചലനമുണ്ട് റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനും റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നു റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ദ എർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റും അറൗണ്ട് ദ സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സണ്ണിന് ചുറ്റും ഭൂമി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് മൂവ് എലോങ് വിത്ത് ദ എർത്ത് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് അതായത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൂമി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസ അതിനനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ഭൂമിയോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നത് ഭൂമി ചലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൂമിയോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് ഓൾ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് മൂവ് എലോങ് വിത്ത് ദ എർത്ത് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സും ഓൾ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് മൂവ് എലോങ് വിത്ത് ദ എർത്ത് എർത്തിനോടൊപ്പം മൂവ് ചെയ്യുന്നു വെൻ ഇറ്റ് മൂവ് എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിനോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഓബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മൗണ്ടെയിൻസ് പർവ്വതങ്ങൾ റോക്സ് പാറകൾ ബിൽഡിങ്സ് കെട്ടിടങ്ങൾ ട്രീസ് മരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റുകളെല്ലാം ഭൂമി ചലിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഭൂമിയോടൊപ്പം ചലിക്കും ഓൾ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് മൂവ് എലോങ് വിത്ത് ദ എർത്ത് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ യു ബി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് നിശ്ചിലാവസ്ഥയിൽ തുടരുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിശ്ചിലാവസ്ഥയിലാവാൻ കഴിയുമോ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോ കഴിയില്ല അല്ലേ വി കനോട്ട് ബി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് നിശ്ചിലാവസ്ഥയിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഭൂമി എപ്പോഴെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി നിശ്ചിലാവസ്ഥയിലായാൽ നമ്മുടെ നിശ്ചിലാവസ്ഥയിലാവും പക്ഷേ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഒരേ കണക്കിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നിശ്ചിലാവസ്ഥയിലാകാൻ കഴിയില്ല നമ്മളും ഭൂമിയോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മോഷൻസ് ദാറ്റ് ഒക്ക വിത്ത് ഇൻ ദ വിത്ത് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മോഷൻ ഓഫ് ലങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രീത്തിംഗ് മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ബാഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അറിയാമല്ലോ രക്തപര്യയനം അല്ലേ രക്തപര്യയനം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അടുത്ത ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹൃദയമിടുപ്പ് അല്ലേ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഹൃദയമിടുപ്പ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മോഷൻ ഓഫ് ലങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രീത്തിംഗ്
സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രമണത്തിൻ്റെ വേഗത നെക്സ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് എർത്തിൻ്റെ പരിക്രമണത്തിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണ് എന്താണ് പരിക്രമണം എന്താണ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഭൂമിയുടെ റവല്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമണത്തിൻ്റെ വേഗത അടുത്തത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലേസ് എ മാർബിൾ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ ഡെസ്ക് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഇറ്റ് യൂസിങ് എ ഫിംഗർ അതായത് ഡെസ്കിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഗോലി വെച്ച് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുക എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നോക്കണം അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് അലോ ദ മാർബിൾ ടു റോൾ സ്ലോലി ഓൺ ദ ഡെസ്ക് ജെൻറ്റലി പ്ലേസ് യുവർ ഹാൻഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഗോ മാർബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗോലി ഗോലിയെ പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൈ പതിയെ വെച്ച് ആ ഗോലിയെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ഗോലി ഡെസ്കിലൂടെ പതുക്കെ ഉരുട്ടി വിടുക അതിൻ്റെ പാത തടസ്സപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ കൈ വയ്ക്കുക അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് അലോ ദ മാർബിൾ ടു റോൾ വിത്ത് എ കൺസിഡറബിൾ സ്പീഡ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് ഹോൾഡ് എ സ്കെയിൽ ഇൻ എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തത് അതായത് ഗോലി ഡെസ്കിലൂടെ സാമാന്യം വേഗത്തിൽ ഉരുട്ടുക അതിൻ്റെ പാതയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ അല്പം ചരിച്ച് പിടിക്കുക അടുത്ത നാലാമത്തത് റോൾ ദ മാർബിൾ സ്ലോലി ഓൺ ദ ഡെസ്ക് റോൾ അനദർ മാർബിൾ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കൊളൈറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ അതായത് നമ്മൾ ഗോലി ഡെസ്കിലൂടെ പതുക്കെ ഉരുട്ടി വിടുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഗോലി എടുത്തിട്ട് കൂ അതേ ദിശയിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഉരുട്ടി ആദ്യത്തേതുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെൻ ഡിറ്റ് എ മാർബിൾ വിച്ച് വാസ് അറ്റ് റസ് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് എപ്പോഴാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന മാർബിൾ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന മാർബിൾ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് വി അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് യൂസിങ് അവർ ഫിംഗർ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഗോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ പീസിൽ ആ മാർബിൾ കഷ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഫിംഗർ നമ്മുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന മാർബിൾ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡിറ്റ് ഇറ്റ് കെയിം ടു റെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ പോയത് ഈ മാർബിൾ പീസ് എപ്പോഴാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അത് നിശ്ചലമായത് ആൻസർ ഇറ്റ് കെയിം ടു റെസ്റ്റ് വെൻ അവർ ഹാൻഡ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ അതായത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ മാർബിൾ പീസിനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് തട്ടിയിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് മാർബിൾ പീസ് എന്താ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയത് ഇറ്റ് കെയിം ടു റെസ്റ്റ് ഇത് റെസ്റ്റിലോട്ട് പോയി എപ്പോഴാണ് വെൻ അവർ ഹാൻഡ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൈ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൈ വച്ചിട്ട് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ആ മാർബിളിൻ്റെ മോഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർബിളിൻ്റെ ചലനത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് എന്താണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡിഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി റോളിംഗ് മാർബിൾ ഇൻക്രീസ് എപ്പോഴാണ് ആ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർബിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോലിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി റോളിംഗ് മാർബിൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർബിൾ പീസിൻ്റെ സ്പീഡ് എപ്പോഴാണ്
റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർബിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ അനദർ മാർബിൾ പീസ് മറ്റൊരു മാർബിൾ പീസ് വാസ് റോൾഡ് മറ്റൊരു മാർബിൾ പീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോൾ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ മാർബിൾ പീസ് പോയ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അതേ ദിശയിൽ വളരെ വലിയ സ്പീഡിൽ ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു മാർബിൾ പീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൊളൈറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് മാർബിൾ പീസ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത ആ മാർബിൾ പീസ് ആദ്യത്തെ മാർബിൾ പീസുമായിട്ട് കൊളൈ ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ മാർബിൾ പീസിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് കേ